rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng kem chống nắng không chỉ bảo vệ làn da của bạn trước ánh nắng mặt trời mà còn ngăn ngừa ung thư da hiệu quả. Tuy nhiên không phải ai cũng chọn đúng cho mình loại kem chống nắng phù hợp. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Cách chọn kem chống nắng cho da khô Làn da khô là làn da thiếu ẩm, thiếu dầu, đặc biệt vào mùa hè, dưới tác động của nhiệt độ cao và tiêu cực tím, da khô bị mất nước trầm trọng. Do đó, làn da cần được cấp ẩm bù lại để tránh các vấn đề về viêm da, ung thư da. Ngoài các công đoạn dưỡng ẩm bằng kem dưỡng ẩm và nước hoa hồng, kem chống nắng bạn dùng cần có thành phần dưỡng ẩm nhiều. Một số thành phần chiết xuất thiên nhiên trong kem chống nắng cũng rất tốt để dưỡng ẩm cho da như chiết xuất lô hội, nha đam, tảo biển, song biển. Ngoài ra, da khô rất khó để thoa kem đều và không loang lổ, vì vậy kem chống nắng hóa học có kết cấu kem lỏng, thẩm thấu nhanh và không lên tông da là kem chống nắng tốt nhất cho da khô. Cách chọn kem chống nắng cho da dầu Da mặt nhiều dầu, nhờn là loại da khó chọn mỹ phẩm nhất, kể cả những thương hiệu mỹ phẩm uy tín. Nhưng trong mùa hè, chị em da dầu vẫn phải dùng kem chống nắng và cần lưu ý những đặc điểm sau. Để tránh cảm giác bết dính trên mặt, nên chọn loại không chứa dầu và chứa nhiều nước. Kem chống nắng thích hợp nhất cho da dầu nên có lượng gel hoặc dạng nước. Sản phẩm chỉ có chỉ số SPF từ 30 đến 50 là hợp lý nhất cho các nàng da dầu, da nhờn. Thành phần tăng cường dưỡng ẩm cho da để cân bằng lại tuyến nhờn. Với da dầu tiết nhờn liên tục, hiệu quả của kem chống nắng giảm thiểu đáng kể. Do đó, da dầu cần thoa lại kem trong khoảng 2 đến 3 tiếng một lần. Chú ý làm sạch da trước khi thoa lại kem chống nắng. Cách chọn kem chống nắng cho da hỗn hợp Da hỗn hợp cơ bản là làn da khỏe mạnh Nhược điểm duy nhất là vùng da chữ T hay tiết dầu và làm trôi đi lớp chống nắng của bạn Vì vậy, bạn chỉ cần lưu ý đơn giản khi chọn chống nắng cho da hỗn hợp Chọn dạng kem chống nắng không gây bết dính Loại kem chống nắng dạng gel Essence, dạng xịt để tránh gây bí da Hãy chọn loại kem có chứa từ no sebum tức là không gây nhờn hoặc oil free là không dầu trên bao bì. Cách chọn kem chống nắng tốt nhất cho da nhạy cảm. Lớp màng lipid là lớp màng bảo vệ da khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường. Khi lớp màng này bị suy yếu và làm việc kém hiệu quả, làn da trở nên nhạy cảm. Do sự tác động từ các yếu tố từ môi trường bên ngoài sẽ dễ dàng khiến da bị kích ứng hơn hẳn so với các loại da khác. Vì vậy, kem chống nắng tốt nhất cho da nhạy cảm cần đảm bảo các tiêu chí, tránh kích ứng và làm khô da. Kem chống nắng không chứa cồn, không chứa dầu, kem chống nắng chiết xuất thiên nhiên là ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Chọn kem chống nắng quang phổ rộng. Bạn nên chọn kem chống nắng dạng kem lỏng cho da nhạy cảm. Chọn kem chống nắng riêng cho mặt và body. Không nên dùng kem chống nắng toàn thân cho mặt vì dễ gây kích ứng cho làn da nhạy cảm. Cách chọn kem chống nắng cho da mụn Cách chọn kem chống nắng cho da mụn thích hợp rất khó bởi loại da này luôn cần tránh tối đa sự viêm nhiễm và bít nỗ chân lông. Bạn cần chọn kem chống nắng có viết trên nhãn là non camdogalic không gây bít lỗ chân lông. Những điều lưu ý cần tránh cho kem chống nắng cho da mụn. Tránh xa khỏi các loại kem chứa chất dẫn xuất, mùi hương, oxybenzone, cồn. Ngoài ra cũng không nên dùng những loại kem nhờn, bóng, dạng gel, không nên dùng chống nắng hóa học. Chọn kem chống nắng theo chỉ số SPF. Chỉ số SPF là thời gian làn da được bảo vệ khỏi tiêu UVB. Chỉ số SPF có trong kem chống nắng thấp nhất là 15 và cao nhất là 100. Theo định mức quốc tế, một SPF tương đương với thời gian bảo vệ da trong khoảng 10 phút. Tuy nhiên, thực tế thì có chỉ số SPF 15 sẽ chặn được 93% các tiêu UVB, SPF 30 chặn được 95% và SPF 60 thì lọc được 98%. Dưới tác động của mồ hôi và nước, hiệu quả chống nắng sẽ giảm đi theo thời gian. Cách chọn kem chống nắng tốt nhất theo chỉ số SPF như sau. SPF 30 phù hợp với công việc văn phòng, ít phải tiếp xúc với nắng trực tiếp. SPF 50 phù hợp với công việc ngoài trời, tiếp xúc nhiều với ánh nắng trong thời gian dài. SPF 60 đến 100 chỉ nên sử dụng ở những vùng da đặc biệt như đang điều trị nám hay dị ứng ánh nắng, chỉ số SPF cao dễ gây kích ứng cho da nhạy cảm. Quý vị và các bạn thân mến, những loại nước ép trái cây giải nhiệt mùa hè sẽ là những thông tin hữu ích có trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.
Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.